డియర్ స్టూడెంట్స్ మీకు పరీక్షల దగ్గరికి వస్తున్నాయి ఇంకా మీ ప్రిపరేషన్ కూడా ఇంటెన్సిటీ పెరిగి ఉంటుంది అంటే బాగా సీరియస్గా చదువుతున్నారు అనుకుంటున్నాను మీ పరీక్షలు ట్వంటీ సెవెంత్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి ఏప్రిల్ అంటే కదా అంటే దాదాపుగా వన్ మంత్ అండ్ వన్ వీక్ ఉన్నట్టు ఇప్పటికీ కరెక్టేనా సరే ఇంతకు ముందు లాగా లెవెన్ పేపర్స్ కాకుండా ఇప్పుడు జస్ట్ మీకు సెవెన్ పేపర్సే ఉంటాయి అనమాట ఆ సెవెన్ పేపర్స్ టైం టేబుల్ ఇక్కడ ఉంది మీరు అందరు కూడా చూసే ఉంటారు అందులో ఫిజికల్ సైన్స్ వచ్చేసరికల్లా మనకి నాలుగో తారీఖు అంటే మే నాలుగో తారీఖు అనమాట ఎండలు బాగా ఉంటాయి మే నాలుగో తారీఖున మీరు ఫిజికల్ సైన్స్ పేపర్ రాయాల్సి ఉంటుంది ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అంతే కదా బయలాజికల్ సైన్స్ ఒక ఫిఫ్టీ మార్క్స్ అంటే మొత్తం హండ్రెడ్ అవుతుంది మరి ఇప్పుడు ఫిజికల్ సైన్స్ నైన్ థర్టీ ఏఎం నుంచి ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ పిఎం వరకు ఉంటుంది ఎగ్జామ్ ఓకేనా మరి ఫిజికల్ సైన్స్ పేపర్ని గురించి మనం కొంచెం అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఈ ఫిజికల్ సైన్స్ పేపర్లో అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ వైజ్గా వెయిటేజ్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చాడు అనమాట అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ వన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఉంది అంటే ట్వంటీ మార్క్స్కి అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ టూ టెన్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ అంటే ఫైవ్ మార్క్స్కి వస్తుంది అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ త్రీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ ఉంది సెవెన్ మార్క్స్కి వస్తుంది అనమాట అలానే టోటల్గా మనకి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ పేపరు సరే ఈ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ సెవెన్ని కూడా టీచర్స్కి అవసరం అవుతాయి మీకు అవసరం కాకపోవచ్చు మీరు ఏం చేస్తారంటే జాగ్రత్తగా ఇక్కడ చూడండి వెరీ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అంటే దీనికి హాఫ్ మార్క్ ఉంటుంది అలాంటివి ఒక ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఒకటి నుంచి పన్నెండు వరకు ఈ ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్కి మీరు ఆన్సర్ చేస్తే సిక్స్ మార్క్స్ వస్తాయి మీకు తర్వాత వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ దీనికి వన్ మార్క్ ఈ క్వశ్చన్స్ థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ నుంచి ట్వంటీ వరకు అనమాట అంటే మొత్తం ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఎయిట్ ఇంటూ వన్ ఎయిట్ మార్క్స్ తర్వాత షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అంటే దీన్ని ఒక రెండు సెంటెన్సుల్లో రాస్తే సరిపోతుంది లేదా ఒక నాలుగు పాయింట్స్ ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి టూ మార్క్స్ అనమాట ట్వంటీ వన్ నుంచి ట్వంటీ ఎయిట్ వరకు ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇవి ఎయిట్ ఇంటూ టూ సిక్స్టీన్ మార్క్స్ తర్వాత ఎస్ఏ టైప్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ రాయాలి మీరు అంటే ట్వంటీ నైన్ నుంచి థర్టీ త్రీ వరకు ఈ ఒక్కొక్క దానికి ఎన్ని మార్క్స్ అంటే ఫో సారీ ఫోర్ మార్క్స్ ఇది ఒక్కొక్క దానికి మీరు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాలి ఫోర్ ఇంటూ ఫైవ్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఓవరాల్గా ఫిఫ్టీ మార్క్స్ వస్తాయి మీకు క్వశ్చన్స్ ఏమో థర్టీ త్రీ ఓకేనా ఇప్పుడు మనం పేపర్ని కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేద్దాం ఈ పేపర్ మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ఎంత అంటే ఫిఫ్టీ మార్క్స్ పేపర్ ఇది టైం ఎంత అంటే టూ అవర్స్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అంటే రెండు ముప్పావు గంట ఇందులో ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఏమో మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ని జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి ఇంకా మీకు ఉన్నది టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఆ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్లో క్వశ్చన్స్ అన్నీ మీరు ఆన్సర్ చేయాలి అందుకని ముందర మనం తొందరపడకుండా క్వశ్చన్ పేపర్ మనకి ఇవ్వంగానే గబుక్కున ఆన్సర్ చేయకుండా నిదానంగా పదిహేను నిమిషాలు చదువుకోవచ్చు ఒకటికి రెండు సార్లు ఎందుకనంటే ఏ క్వశ్చన్కి ఏది ఆన్సరో మీరు నిర్ణయించుకోవటానికి టైం పడుతుంది మనం తొందర పడకూడదు అందువల్ల ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఒకటికి రెండు సార్లు చదువుకొని తర్వాతనే ఆన్సర్ చేయటం అనేది మొదలు పెట్టాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆల్ ది ఆన్సర్స్ షుడ్ బి రిటర్న్ ఇన్ ది సెపరేట్ ఆన్సర్ బుక్లెట్ అన్ని ఆన్సర్స్ కూడా మీకు ఒక బుక్లెట్ ఇస్తారు ఆన్సర్ బుక్లెట్ అందులోనే రాయాలి మరలా అడిగితే అడిషనల్ షీట్ ఏమి ఇవ్వరు ఇంకా ఆ బుక్లెట్ సరిపోతుంది మీకు దేర్ ఆర్ ఫోర్ సెక్షన్స్ ఇన్ ది క్వశ్చన్ పేపర్ ఇక్కడ నాలుగు సెక్షన్స్ సెక్షన్ వన్ సెక్షన్ టూ సెక్షన్ త్రీ సెక్షన్ ఫోర్ అని ఉన్నాయన్నమాట దేర్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఇన్ ది సెక్షన్ ఫోర్ లాస్ట్ సెక్షన్కు మాత్రమే ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటుంది రైట్ ఆల్ ది క్వశ్చన్స్ విజిబుల్ అండ్ లిజిబుల్ బాగా కనపడేట్టుగా స్పష్టంగా అర్థమయ్యేటట్టుగా ఇంక్ కూడా కరెక్ట్గా ఉండేట్టుగా రాయాలి మంచి ఇంక్ యూజ్ చేయాలన్నమాట మీరు బ్లూ ఇంక్తో అయినా రాయచ్చు బ్లాక్ ఇంక్తో అయినా రాయచ్చు అంతేగాని గ్రీన్ ఇంక్ రెడ్ ఇంక్ అలా యూజ్ చేసి రాయకూడదు బ్లూ ఆర్ బ్లాక్ ఓకేనా ఇప్పుడు మరి ఫస్ట్ చూడండి సెక్షన్ వన్ దీన్ని కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇవి వెరీ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఒక్కొక్క దానికి హాఫ్ మార్కు 
ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఒక ట్వెల్వ్ ఉన్నాయి అంటే సిక్స్ మార్క్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇవి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీరు గమనిస్తే ఇది ఫిల్ అప్ ది బ్లాంక్స్ సెకండ్ క్వశ్చన్ గమనిస్తే మల్టిపుల్ చాయిస్ టైప్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడిగాడు తర్వాత ఫోర్త్ క్వశ్చన్ అసర్షన్ అండ్ రీజనింగ్ ఫిఫ్త్ వన్ కూడా ఒక క్వశ్చన్ ఉంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్ మ్యాచింగ్ అంటే ఇందులో ఏమడుగుతున్నాడు అంటే ఫిల్ అప్ ది బ్లాంక్స్ ఉన్నాయి తర్వాత మల్టిపుల్ చాయిస్ టైప్ ఉంది అసర్షన్ అండ్ రీజనింగ్ అలాంటివి కూడా ఉన్నాయి ఇందులో నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ చాయిస్ టైప్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయన్నమాట సో ఇవన్నీ కూడా వెరీ వెరీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ కిందికే వస్తాయి ఓకేనా నెక్స్ట్ అలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని అయిపోయిన తర్వాత ట్వెల్త్ వరకు నెక్స్ట్ మనం ఇవన్నీ కూడా ఆట అయిపోయాయి ఇంకా చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ ది ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ వీటిల్లో ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ ఏదో మీరు ఐడెంటిఫై చేసి ఆన్సర్ పెట్టాలి ఓకేనా తర్వాత సెక్షన్ టూ సెక్షన్ టూ సెక్షన్ వన్లో ఇంకా చాయిస్ ఏం లేదు ఖచ్చితంగా ట్వెల్వ్ అటెంప్ట్ చేయాల్సిందే మనం ట్వెల్వ్ ఆన్సర్ చేయాల్సిందే ఏది వదలటానికి లేదు సెక్షన్ టూకి వచ్చేసరికి కూడా ఏది వదలటానికి లేదు ఆన్సర్ ఆల్ ది క్వశ్చన్స్ ప్రతి క్వశ్చన్ని మనం ఆన్సర్ చేయాల్సిందే ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ వన్ మార్క్ ఒక్కొక్క దానికి వన్ మార్క్ అనమాట ఇలాంటివి ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మనం ఎయిట్ రాయాల్సిందే అప్పుడే మనకి ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తాయి ఏమన్నా వదిలేస్తే మనకు మార్క్స్ తగ్గిపోతాయి ఇవి చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ అనమాట ఓకేనా ఇవి తర్వాత సెక్షన్ త్రీ ఇందులో కూడా ఆన్సర్ ఆల్ ది క్వశ్చన్స్ ఏది వదిలిపెట్టడానికి లేదు ప్రతి క్వశ్చన్ని మనం ఆన్సర్ చేయాల్సిందేను ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కు టూ మార్క్స్ అనమాట అలాంటి క్వశ్చన్స్ ఎయిట్ ఉంటాయి ఎనిమిది రెండుల పదహారు మార్కులు అంటే దీన్ని కొంచెం పెద్దది ఇందా అక్కడతో పోలిస్తే ఒక టూ సెంటెన్సెస్ లేదా ఫోర్ సెంటెన్సెస్ అలా రాస్తే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఫోర్కి వచ్చేసరికి అలా ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి ఫోర్ మార్క్స్ ఉంటాయి మీరు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఇంటర్నల్ ఛాయిస్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇంటర్నల్ ఛాయిస్ అంటే ఎట్లా ఇంటర్నల్ ఛాయిస్ అంటే ఇరవై తొమ్మిదో క్వశ్చన్ అని చూసారా ఇరవై తొమ్మిదో క్వశ్చన్ ఇదైనా రాయచ్చు మీరు లేదా ఇదైనా రాయచ్చు మీ ఇష్టం ఇప్పుడు ట్వంటీ నైన్త్ క్వశ్చన్ కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఫిజిక్స్లో క్వశ్చన్ రైట్ ది అప్రోప్రియేట్ రీజన్స్ ఫర్ ది ఫాలోయింగ్ ఫినామినాన్ వాటర్ బిలాన్ బ్రాట్ అవుట్ ఫ్రమ్ రిఫ్రిజిరేటర్ రీటైన్స్ ఇట్స్ కూల్నెస్ ఫర్ ఎ లాంగర్ టైం అంటే ఒక వాటర్ బిలాన్ని మనం ఫ్రిజ్లో నుంచి బయటికి తీసిన తర్వాత కూడా చాలాసేపు చల్లగానే ఉంటుంది ఎందుకని అది మీకు హీట్లో వస్తుంది కదా హీట్ అనే లెసన్ అంటే లేటెంట్ హీట్ ఐ మీన్ స్పెసిఫిక్ హీట్ అనేది వాటర్కి చాలా ఎక్కువ కాబట్టి వాటర్ అనేది హీట్ని రిటైన్ చేసుకుంటుంది అదంతా మీరు ఎక్కడ చదువుకున్నారు అది ఏ అనమాట బి కూడా రాయాలి అంటే దీనికి ఒక టూ మార్క్స్ దీనికి ఒక టూ మార్క్స్ అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ట్వంటీ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఫిజిక్స్లో ఇచ్చాడు ఆర్ వాట్ ఈజ్ మయోఫియా ఇది కూడా ఫిజిక్స్లో క్వశ్చనే ఈ రెండు కూడా ఫిజిక్స్లో క్వశ్చన్సే ఓకేనా నెక్స్ట్ థర్టీ ఇదిగో పిహెచ్ వాల్యూ అంటే కెమిస్ట్రీ సో ఇదంతా చదువుకొని ఆన్సర్ రాయాలి లేదా క్లాసిఫై ది ఫాలోయింగ్ ఇన్ ఆక్సైడ్స్ తర్వాత పోతే సల్ఫైడ్స్ ఇది కూడా కెమిస్ట్రీ క్వశ్చనే సో థర్టీ క్వశ్చన్ అని చూసారా అది కెమిస్ట్రీలో ఇంటర్నల్ చాయిస్ ట్వంటీ నైన్ ఏమో ఫిజిక్స్లో మరి థర్టీ వన్ కనుక గమనిస్తే రైట్ ది ల్యాబ్ యాక్టివిటీ టు అప్టైన్ ఈ రిలేషన్ బిట్వీన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇది ఫిజిక్స్లోది రైట్ ది ల్యాబ్ యాక్టివిటీ టు షో దట్ ది రేషియో వి బై ఐ సో ఇదేమో ఫిజిక్స్లో ఇచ్చాడు అనమాట ఈ రెండు క్వశ్చన్స్ ఫిజిక్స్లోవే ఏదో ఒకటి రాయాలి తర్వాత థర్టీ టూ కనుక గమనిస్తే రెండు కెమిస్ట్రీలోవే ఏదో ఒకటి రాయాలి తర్వాత థర్టీ త్రీ కనుక గమనిస్తే ఇది డయాగ్రమ్ ఇది ఒకటి ఫిజిక్స్లో డయాగ్రమ్ ఇచ్చాడు ఒకటి కెమిస్ట్రీలో ఇచ్చాడు ఏదో ఒకటి రాయాలి సో ఓవరాల్గా ఫోర్ మార్క్స్ ఎలా ఉన్నాయి రెండు క్వశ్చన్స్ ఫిజిక్స్లో రెండు క్వశ్చన్స్ కెమిస్ట్రీలో ఉన్నాయి లాస్ట్ క్వశ్చన్ మాత్రం డయాగ్రమ్ ఒకటి ఫిజిక్స్లో ఒకటి కెమిస్ట్రీలో ఏదో ఒకటి వేయాలి ఓకేనా అలా మీరు నిర్ణయించుకోండి ఇదనమాట క్వశ్చన్ పేపర్ మోడల్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మీకు చదువుకోవడానికి టైం ఉంటుంది చాలా నిదానంగా ఆలోచించి రాయచ్చు తొందరపడాల్సిన అవసరం లేదు మీకు ఒకే బుక్లెట్ ఇస్తారు అన్నీ ఆ బుక్లెట్లో రాయాలి ఇంకా ఈ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కొ
నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీకు చెప్తాను మీకు దాన్ని కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది అనమాట ఎలా ఉంటాయి ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వాటిని ఈజీగా మనం ఎలా రాయచ్చు అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకుందాం ఓకేనా రైట్